அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா ரூமினேட் என்டோஸ்பம் அதாவது தொடர் வெளிப்பற்ற கருவூன் திசு இந்த காணொலியை நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி கீழே இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனை ஆன் பண்ணிக்கோங்க பெல் பட்டன் அடு அழுத்தும் போது பக்கத்தில் சின்ன பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் அதில் ஆல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் அதையும் அழுத்திக்கோங்க சரிங்களா சரி ரூமினேட் என்டோஸ்பம் முதல்ல என்டோஸ்பம்னா என்னது என்டோஸ்பம் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் அ நியூட்ரிட்டிவ் டிஷ்யூ இது எப்படி ஃபார்ம் ஆகும் அப்படிங்கிறத லைட்டாக பேசிட்டு அதுக்கடுத்து நம்ம வந்து இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் சரியா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து எம்ப்ரியோ சேக் அப்படிங்கிற ஒரு பார்ட் இருக்குது அதுக்குள்ளே வந்து எக் இருக்குது கீழே சைனர்ஜிட்ஸ் இருக்குது செகண்டரி நியூக்ளியர் இருக்குது ஆன்டிபோடல்ஸ் இருக்குது தமிழில் சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா கரு அதாவது கரு முட்டை இருக்கிறது சைனர்ஜிட்டுகள் இருக்கிறது இரண்டாம் நிலை உட்கரு எதிரடி செல்கள் இது தான் வந்து ஒரு எம்ப்ரியோ சேக்கனுடைய பார்ட்ஸு இப்போ ரெண்டு மேல் கேமெட் வந்து இதுக்குள்ளே வரும் ரெண்டு மேல் கேமெட்டில் ஒரு மேல் கேமெட் வந்து செகண்டரி நியூக்ளியாய் இரண்டாம் நிலை உட்கரு கூட சேர்ந்துருது சேர்ந்து உருவாகிறது தான் ட்ரிப்ளாய்டு மும்மடிய எண்டோஸ்பம் கருவோன் திசு ரைட்டா இது கூட ஃபீஸ் ஆச்சுன்னா அதுக்கு பேர் சின்கேமி அங்கே ஃபார்ம் ஆகிறது ஜைகோட்டு அந்த ஜைகோட் வந்து எம்பிரியோ கருவாக டெவலப் ஆகும் சரியா இப்போ இதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய எண்டோஸ்பம் வந்து கடகடான் வளர்ந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய எம்பிரியோ மெதுவாக தான் வளரும் சரியா ஏன் அப்படின்னா அது டூ என் இங்கே இருக்கிறது த்ரீ என் அப்படிங்கிறதுனால இது வேகமாக டெவலப் ஆகி இங்கே இருக்கக்கூடிய எம்பிரியோ வந்து அந்த எண்டோஸ்பம் குட்டி குட்டியாக சாப்பிட்டு 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 ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேஜில் இங்கே இருக்கக்கூடிய எம்பிரியோ இந்த எம்பிரியோ சாக்கு ஃபுல்லாக ஆக்கு போய் ஆகும்போது இது ஒவ்வியில் இருக்கிறது சீடாக இருக்கும் அப்போ அந்த டைமில் சீடுக்குள்ளே இருக்கக்கூடியது எம்பிரியோவாக இருக்கும் அந்த எம்பிரியோக்குள்ளே தான் காட்லிரன்ஸ் இருக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேஜில் இந்த சீடு இருக்கு இல்லையா அது மைக்ரோபைல் ரீஜன் வழியாக ஜெர்மனேட் ஆகி வெளியில் வந்துடும் அந்த காட்லிரன்ஸ் வந்து இது வழியாக வெளியில் வர ஆரம்பிச்சிடும் இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா சரி ரோமினேட் எண்டோஸ்பம் அப்படின்னா என்னது ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேஜில் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் எண்டோஸ்பம் அப்படிங்கிறது வந்து உருவாக்கப்படும் பொழுது எண்டோஸ்பம் அப்படிங்கிறது உருவாக்கும் பொழுதே அது சீடு தான் சரியா எண்டோஸ்பம் ஃபெர்டிலைசேஷன் நடந்து முடிஞ்சாலே அது சீடு தான் அப்படி இருக்கும்போது எண்டோஸ்பம் அப்படிங்கிறது உருவாகினதுக்கப்புறம் பக்கத்தில் இதெல்லாமே வந்து சீடு கோட்டாக இருக்கும் சரியா இது வந்து சீடு கோட் ஒவ்வொரு இருக்கக்கூடிய இன்டெக்மெண்ட் வந்து சீடு கோட்டாக மாறும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம படிச்சிருக்கோம்ல ஸோ அப்போ அந்த சீடு கோட் வந்து ரெகுலராக இல்லாமல் சரியா அந்த சீடு கோட் வந்து ரெகுலராக இல்லாமல் கொஞ்சம் வளைஞ்சு வளைஞ்சு இதில் நேராக இருக்குது இப்படி வளைஞ்சு வளைஞ்சு இருந்துச்சு வச்சுக்கோங்க அதே போல் இங்கேயும் வளைஞ்சு வளைஞ்சு சரியா இன்டர்னலாக நிறைய இன்ஃபோல்டிங்ஸ் ஃபார்ம் ஆகலாம் அல்லது இந்த கருமூன் திசு இருக்குது பார்த்தீங்களா சென்ட்ரலில் இருக்கக்கூடிய இந்த எம்பிரியோ சாரி எண்டோஸ்பம் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இப்படி எப்படி வளர்ந்துருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா இது ஸ்ட்ரைட்டான ரவுண்டாக இருக்காது வெளியிலேருந்து பார்க்கும்போது ரவுண்டாக இருக்கும் ஆனால் உள்ளுக்கு இருக்கக்கூடிய எண்டோஸ்பாமினுடைய சைஸு வெவ்வேறு மாதிரி இருக்கும் வித்தியாச வித்தியாசமாக இருக்கும் அப்படி இருந்தால் அதுக்கு பேர் ரூமினேட் எண்டோஸ்பாம் அந்த ரூமினேட் எண்டோஸ்பாமுக்கு தமிழில் நீங்கள் படித்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் பாருங்களேன் தொடர் விளிம்பற்ற கருவூன் திசு தொடர் விளிம்பற்றான்னு அர்த்தம் ஆக்சுவலாக வந்து இதில் இருக்கக்கூடிய சீட் ரீஜன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதுதான் வந்து சீடு கோட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க ரைட்டாக இதுதான் சீடு கோட்டாக டெவலப் ஆகும் இந்த சீடு கோட்டு இங்கே வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்குது இந்த விளிம்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ச்சியாக இருக்குது கரெக்டாக இப்படி தொடர்ச்சியாக இல்லாமல் அங்கங்கே கட்டாகி கட்டாகி இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அதுக்கு பேர் ரோமினேட் என்டோஸ்பம் தொடர் விளிம்பற்ற கருவன் திசு அதை தான் இங்கே போட்டிருக்கு பாருங்கள் இது வந்து இட் இஸ் அ பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் அரிக்கா கட்டிச்சு அப்படிம்பாங்க அப்படின்னா பாக்கு இருக்குல்ல பாக்கினுடைய பயாலஜிக்கல் நேம் வந்து அரிக்கா கட்டிச்சு ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதான் இண்டோ இது வந்து சீடு கோட்டுங்க சரியா சீடு கோட்டு பாக்குனுடைய குறுக்கு வெட்டு தோற்றம் ஸோ இதில் எண்டோஸ்பம் இந்த எண்டோஸ்பம் ஏதாவது கண்டினியூஸாக இருக்கா லேயரை பார்த்தீங்களா பாதி பாதியாக அங்கங்கே இரகுலராக காணப்படுது ஒழுங்கற்ற தன்மையுடன் காணப்படுது இப்படி இருந்தால் இதுக்கு பேர் ரூமினேட் எண்டோஸ்பம் இதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படிங்கிறத வந்து நான் சொல்லியிருக்கேன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எண்டோஸ்பம் வித் இரகுலாரிட்டி அண்ட் அன்ஈவன்னஸ் சரியா சமமற்ற ஒழுங்கற்ற அப்படிங்கிற வார்த்தை வரணும் சமமற்ற ஒழுங்கற்ற தன்மையை வந்து எண்டோஸ்பாமினுடைய வெளி வெளி உரை கொண்டு காணப்படுகிறது சரியா அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து அரிக்கா கட்டிச்சும் பாக்கு தாவரம் இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் ரெண்டு முக்கியமான ரீசன் இருக்குது
செயல் மூலமாகவோ இந்த ரூமினேட் என்டோஸ்பம் தொடர் விளிம்பற்ற கருவூன் திசுவானது உருவாக்கப்படுகிறது அப்படின்னு எழுதணும் சரிங்களா ரைட் ஸோ இதுக்கு அடுத்தது இதுதான் ரீசன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இதை நம்ம எழுதணும் டெஃபினேஷன் அண்டு எக்ஸாம்பிள் ரெண்டாவது வந்து ரீசன் எழுதிக்கோம் மூணாவது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள்ஸ் சரிங்களா ஒவ்வொரு பிளான்ட்லேயும் எந்தெந்த மாதிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூணு எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சிம்பிள் அந்த மூணு எக்ஸாம்பிளில் ஃபஸ்ட்டு என்னது பேசி ஃப்ளோரா சரியா பேசி ஃப்ளோரா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்ஈக்குவல் அண்ட் ரேடியல் எலாங்கேஷன் ஆஃப் சீடு கோட் சரியா சீடு கோட் என்ன ஆகுமா இப்படி ரேடியலாக வந்து எலாங்கேட் ஆகி வெளியில் பார்க்க வளர்ந்து போய்கிட்டே இருக்கும் அன்ஈக்குவலாக அப்படி வளர்ந்ததுன்னா அந்த சீடு எப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கும் சரியா இந்த சீடு கோட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஷேப்பாக இருக்கா அப்படின்னா இல்லை ஏன்னா உள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்த சீடு கோட்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கங்கே அன்னீவனாக வளர்ந்துருக்கு சரிங்களா அப்படி வளர்கிறதுக்கு இங்கிலீஷில் வந்து அன்னீக்குவல் அண்ட் ரேடியல் எலாங்கேஷன் ரேடியல் எலாங்கேஷன் ரேடியல் எலாங்கேஷன் அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் செல்லில் வந்து நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரேடியல் அண்ட் டேஞ்சென்ஷியல் வால் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவாங்க சரியா அதில் ரேடியல் வால் வந்து அன்னிவனாக எலாங்கேட் ஆகி சரியா சதுரமாக இருக்க வேண்டிய செல்லு ஷேப்டாக இருக்க வேண்டிய செல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரேடியல் ரீஜனில் எலாங்கேட் ஆகி இருக்கும் அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அது ஷேப் வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அது எந்த பிளான்ட்லையா பேசி ஃப்ளோரா அப்படிங்கிற பிளான்ட்ல சரியா ஸோ பேசி ஃப்ளோரா அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ரோமினேட் என்டோஸ்பம்ல ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் வந்து பொதுவான எக்ஸாம்பிள் எல்லாருக்குமே ரோமினேட் என்டோஸ்பம்னு உடனே சட்டன் ஞாபகம் வர்றது வந்து அறிக்கை கட்டிச்சு பாக்கு அப்படிங்கிற தாவரம் பேசி ஃப்ளோரா அப்படிங்கிறது வந்து டிசை ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து இந்த இடத்துல ரேடியல் எலாங்கேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட்டை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக உங்களுக்கு இந்த இது பேசி ஃப்ளோராவை உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளாக கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த ரெண்டு பிளான்ட் ரெண்டாவது எக்ஸாம்பிள் அனோனேசி அண்ட் அரிஸ்லோகியசி அனோனேசி அப்படிங்கிறது என்னது நார்மலாக சீதாப்பழம் இருக்கு இல்லையா அந்த சீதாப்பழத்தினுடைய விதை பார்த்துருக்கீங்க இல்லையா அந்த விதையை குறுக்கு வெட்டு தோற்றம் எடுத்தீங்க அப்படின்னாக்கா நீங்கள் ரூமினேட் என்டோஸ்பாமாக பார்க்க முடியும் சரியா அந்த ரூமினேட் என்டோஸ்பாம் எப்படி இருக்கும் இதுதான் இது வந்து சீதாப்பழத்தினுடைய குறுக்கு வெட்டு தோ சீதாப்பழத்தினுடைய விதை இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த விதையினுடைய குறுக்கு வெட்டு தோற்றம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த சீடு கோட் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த சீடு கோட் வந்து உள்ளே பார்க்க வளர்ந்துருக்கும் உள்ளே பார்க்க நிறையா இன்ஃபோல்டிங்ஸு சரிங்களா உள் மடிப்புகளை அது உண்டாக்குகிறது உள்நோக்கிய வளர்ச்சி அடைந்திருக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் தமிழில் இங்கே எழுத வேண்டியிருக்கும் உள்நோக்கிய வளர்ச்சி அல்லது உள் மடிப்புகள் அதில் காணப்படுகிறது அப்படி காணப்படும் பொழுது அதனுடைய சர்ஃபேஸ் வந்து ஒழுங்கற்ற தன்மையினை கொடுக்கிறது சீடு வெளியிலேருந்து பார்க்கும்போது ஒரு ஒழுங்கற்ற தன்மை தான் சாரி ஒழுங்கான தன்மை ஒரு ஷி ஒரு ஒரு சீதாப்பழத்தினுடைய சீடு அனோனா ஸ்குவாமோசா அப்படிமங்களில் அதில் இருக்கக்கூடிய சீடை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியிலேருந்து பார்க்கும்போது ஷைனிங்காக இருக்கும் அதை கட் பண்ணி உள்ளே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதனுடைய எண்டோஸ்பிம் சர்ஃபேஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒழுங்கற்ற விளிம்புடன் காணப்படுகிறது சரியா அதை தான் வந்து இங்கே சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகுது சரியா ஸோ முதல்ல வந்து பேசி ஃப்ளோரால் என்ன என்ன கேரக்டர் நம்ம பார்த்தோம் பேசி ஃப்ளோரால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய சீடு வந்து ரேடியலாம் எலாங்கேட் ஆகிருக்கும் இதில் இருக்கக்கூடியது வந்து சீடு கோட் வந்து இன்ஃபோல்டிங்ஸ் வச்சிட்ருக்கும் அதே போல் இன்க்ரோத் ஆக இருக்கும் சரியா உள்நோக்கிய வளர்ச்சியினை கொண்டு காணப்படுகிறது அரிஸ்லோக்கியா அண்டு அனோனேசி அதுக்கடுத்தது மூணாவது எக்ஸாம்பிள் மெரிஸ்டிகா இந்த மெரிஸ்டிகா அப்படிங்கிறது ஏற்கனவே நாம் முன்னாடி படிச்சிருக்கிறோம் ஸோ ஃப்ரூட் டெவலப்மெண்ட்டில் நம்ம போஸ்ட் ஃபர்டிலைசேஷன் சேஞ்சஸில் படிச்சிருக்கோம் மெரிஸ்டிகா அப்படிங்கன்னா ஜாதிக்காய் அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம் ஸோ அந்த ஜாதிக்காயில் இர்ரெகுலர் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த சீட் கோட் சீட் கோட்டே வந்து உருவாகும் பொழுது இர்ரெகுலர் சர்ஃபேஸ் ஆக அது டெவலப் ஆகிருக்கும் இன்பில்ட்டாக வந்து அது இர்ரெகுலர் சர்ஃபேஸ் தான் சரியா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மெரிஸ்டிகா பிளான்ட்டினுடைய எல் கட் எல் கட்டுனா லாஞ்சிடியூனல் செக்ஷன் டீ கட் அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் செக்ஷன் சரியா எப்படி நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலும் அதனுடைய சீட் கோட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து இருக்கிறது சரியா அதனுடைய சீட் கோட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதனுடைய சீட் கோட்டு மெரிஸ்டிகாவினுடைய சீட் கோட் வந்து அன்னிவனாக இருக்கிறது இதுதான் வந்து மூணாவது டைப்பு ஸோ இதில் வந்து நம்ம மூணு எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஃபஸ்ட் வந்து பேசி ஃப்ளோரே பேசி ஃப்ளோரா அப்படிங்கிற ஒரு தாவரம் ரெண்டாவது வந்து அனோனேசி அண்ட் அரிஸ்லோ கேசியே மூணாவது வந்து மெரிஸ்டிகா அப்படிங்கிற எக்ஸாம்பிள்